नमस्ते वेलकम टू लाइफ लाइन गुंडे संबंधित व्याधु वाट कारण रिस्क फैक्टर गुंडे संबंधित व्याधु की एला ट्रीटमेंट अवैलबल इवीं विवरान प्रस्तम चीवी नये स्टूडियो एसएलजी हास्पल ना सीनियर कंसलटे इंटरवे कर्डिजिस्ट वि डॉक्टर वि हरिराम गार नमस्ते डॉक्टर डॉक्टर इप्वर को गुंडे संबंधित व्याधु रक्तनाला ब्लाक अव इवे चाल मंदी का इतर गुंडे संबंधित समस्या उसे मोडल ई हॉप यू कैन सी सो मन को गुंडे फंक्षन बेसीग एंटे बाडी ब्लड चुड़ रक्ता कलेक्टेको दाँ प्यूरीफाई से अभी एडम वो दाँ एडम वार्ट अन्नी पार्ट की प्यूरीफाई से हार्ट ब्लड सप्लैस् बेसीकली दंक हार्ट या फंशन फंक्षन करेक्ट चेयर हार्ट कोई मुख्यमंत्री पार्टस उ सो दाँव रूम पंप्स उठाई लफ्ट सैड पंप रईट सैड पंप उ अला रूम रिजर्वायर्स उ सो ब्लड कलेक्टा की वन सैडेड ब्लड फ्लो अंत और वन वे ट्राफि ला ब्लड सप्लैन की वाल्स उठाइन सो ई वाल्स तरवा कंडर मसल पंप्स इवन बनचे गुंडे बाग पे सो मन को ओनली गुंडे रक्तनाला ब्लाक हार्ट अटाक वस्तु हार्ट अटाक की मन ट्रीटमेंट बैपास् सर्जरी यानी स्टेटल यानी वेवाली अभी का हार्ट की संबंधी चला वेरिय अदर डिजेस उ फर् एग्जापल पंप्स अतना कदा पंप्स बेसिकल मसल फैबर्स सो ई मसल कॉब्लम मसल्स प्रॉब्लम अवते मन को हार्ट की संबंधी प्रॉब्लम रावचु सो दी मन कॉडियोमयोपति अटा सो मसल वीक फंक्षन सर हार्ट सैज पे हार्ट फंक्षन बग्पोदी दी डटेड कॉडियोमयोपति अटा अला हार्ट थिक बेगी हार्ट वापते सारी फंक्षन सर उ दाँ मन हईपट्राफि कॉडियोमयोपति अटा अला हार्ट यूशल पंपड़ू एलागैते ब्लड बैठक वस्तो अलागे नैक्स्ट वनकल ब्लड रावे हार्ट करेक्ट रिलाक्स अव्वाल सो ई रिलाक्से प्रॉब्लम्स सारी सर रिलाक्स अवक प्रॉब्लम इबंध वस्टाई दाँ रेस्ट्रिक्ट कॉडियोमयोपति अट अला सैकंड हार्ट सर कवाली निमशा की डेबई सारे कवाली अंत दल सिस्टम करेक्ट उ करे जनरेटी वैर्स करे मन को करेक्ट डेबई सारे कौन अवकाश उ डेबई ना एन भाई सारे सो ई करे वैर्स प्रॉब्लम वस्ते सारी एलक्ट्रिकल डिस्टर्बेस वी हार्ट सड़न ऐसी इरव नीचे मुफ्ई सारे कौन पड़पू लेदासारी मूड नागल सारे कौन दा तो पेशेंट की इबंध रावच्छ सो इवे एलक्ट्रिकल डिस्टर्बेस अलागे वाल्स सो ई वन वे ट्राफि मेटा की वाल्स एदेत उ अभी एज एज वालवचु ले वेरिय इंक वेरे डिजेस वालवचुकसारी गिपड़ता है बिखता है सो अभी करेक्ट ओपन काक ओपन काक मैं जनरल काम टर्मस मूसक अट सो अ हार्ट ब्रेस तो पंपे ब्लड मुंक अला वन वे ट्राफि मेटा की बैक ब्लड राक मन हार्ट वाल करेक्ट क्लोज अव्वाल क्लोज अवकते लीकेज स्टार्ट सो दी मन लेम टर्मस लीकेज सो इला वाल प्रॉब्लम्स उ तरह हार्ट पंपुर मेन ट्यूब एवट अटा एवटाला पंपटा नीचे ब्ल ब्लड सप्ल अन्नी आर्गन की डिस्ट्रिब्यूट सोसारी एवट बल वाप रावारी रपचर अवड़ू दिन एवटि अन्यूरीजम्स अटा एवटि अन्यूरीजम रपचर अच्छे इमीडियट प्राणा की प्रमादन जरगोच्छ अलगे एवटि डन अटा एवटा की संबंधी वाला स्प्लीटते सारी प्रॉब्लम रावच्छ सो अला हार्ट पैन और पोर उ दाने पेरीकाडियम अटा पेरीकाडियम गिपड़पते सारी हार्ट एक्सपैन इबंधी अलगे पेरीकाडियम की हार्ट की मध्य फ्लूड कलेक्टते सो सो यूजल चाल काम प्रॉब्लम अंडी कटो लागू अने थ्री टू सिक्स मंथ दाका जरगोच्छ 
దానికి మీరు పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు కొంచెం ఫిజియోథెరపీస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు స్ట్రెచింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేర్పిస్తారు దాంతో డెఫినెట్గా కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది మరి ఎక్కువ పెయిన్ వస్తే సింపుల్ పెయిన్ కిల్లర్స్ పారాసెట్మాల్ ఇలాంటివి వేసుకుంటే కూడా తగ్గిపోతుందండి బట్ దీనికి పెద్ద వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకు వరి ఎప్పుడు అవ్వాలి అంటే కొత్త సిమ్టమ్స్ నడుస్తే ఈ పెయిన్ ఇంక్రీస్ అవ్వడం కానీ నడుస్తే ఛాతీలో నొప్పి ఇంక్రీస్ అవ్వడం కానీ లేదా నడుస్తే ఆయాసం రావడం కానీ ఇలాంటిది ఏమన్నా వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని కలవాల్సి వస్తుంది రైట్ మరో కాలర్ ఉన్నారు రాజు ఆదిలాబాద్ నుండి కాల్ చేశారు రాజు గారు చెప్పండి సార్ రాజు గారు నమస్కారం సార్ నమస్కారం సార్ నేను ఇంతకు ముందు ఓఎస్డి క్లోజ్ అవుతారు సార్ నాకు ఇంకొకసారి మీకు మాట్లాడే ఓఎస్డి క్లోజ్ అవు ఏఎస్డి క్లోజ్ అయ్యిందా అండి అవును మ్యామ్ ఓకే ఓకే సార్ చెప్పండి ఓఎస్డి క్లోజ్ అయ్యింది ఓఎస్డి ఆ ఆ సో మరి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సార్ మీ వయసు ఎంత సార్ 49 49 ఓకే సో అంటే ఆపరేషన్ చేసి క్లోజ్ చేశారా లేకపోతే తొడలోంచి పైప్ పంపించి క్లోజ్ చేశారా తొడలోంచి పైప్ వేశారా ఓకే తా ఇది చేసిన తర్వాత మళ్ళా మీకు స్కానింగ్ తీసి బాగానే ఉందని ఫస్ట్ విజిట్ తర్వాత చెప్పారా అండి ఒకసారి చేశారు బాగానే ఉంది అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు 3 ఇయర్స్ అయింది ఓకే సో యూజువల్ గా ఇలాంటివి హోల్స్ అంటారండి ఇవి బై బర్త్ నుంచి వచ్చేవి దీనికి రెండు రకాల చికిత్సలు ఉంటాయి ఒకటి సర్జరీ ద్వారా క్లోజ్ చేయడం కానీ బాగా పెద్దగా ఉంటే మనం సర్జరీ ద్వారా క్లోజ్ చేస్తాము తర్వాత చిన్నగా ఉంటే ఈ తొడ నుంచి పైప్ పైప్ వేసి ఒక అంబ్రిల్లా లాంటి స్ట్రక్చర్ తోటి దాన్ని క్లోజ్ చేస్తామండి యూజువల్గా దీనికి సంబంధించి ఫస్ట్ విజిట్ తర్వాత స్కాన్ చేసి బాగానే ఉంది అంటే ఇంకా దాని గురించి పెద్ద ఇష్యూస్ వచ్చే అవకాశం ఏం లేదు ప్రత్యేకంగా మనకు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు బట్ మీ వయసు ఫార్టీ దాటింది అన్నారు కాబట్టి ఈ హోల్ వల్ల కాకుండా వేరే ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండాలంటే కూడా కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అది మనము ఫర్దర్ డిస్కషన్లో నేను మాట్లాడతానండి డాక్టర్ ఈ హార్ట్ డిసీజెస్లో ఉన్న రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి డాక్టర్ సో ఈ హార్ట్ డిసీజెస్లో ఉండే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం రెండు విధాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చండి ఒకటి మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన చేతిలో ఉన్న ఇవి మనము మార్చుకోగలిగిన కెపాసిటీ ఉంది రెండోది మాడి మాడిఫై చేయలేని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఈ మాడిఫై చేయలేని రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఫస్ట్ ఏజ్ సో ఏజ్ పెరిగే కొద్దీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది ఒక సిక్స్టీ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఇయర్స్ దాటిన తర్వాత న్యాచురల్గా కూడా ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఏజ్ని తగ్గించలేము కాబట్టి దీన్ని మాడిఫైబుల్ నన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం తర్వాత అట్లాగే మేల్ సెక్స్ మేల్స్లో కొంచెం హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇనిషియల్గా ఒక ఏజ్ వరకు ఫీమేల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కూడా అన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఈ మన ఫ్యామిలీలో ఎవరికైనా మేల్స్లో మగవాళ్ళల్లో యాభై ఐదు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉండే వాళ్ళల్లో కానీ లేడీస్లో ఫీమేల్స్లో అరవై ఐదు సంవత్సరాల కంటే తక్కువ ఉన్నప్పుడు హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా డెవలప్ అవుతే ఆ ఫ్యామిలీలో మిగతా వాళ్ళందరూ కంపల్సరీగా ఒకసారి హార్ట్ పరీక్షలు చెక్ చేయించుకోవడం అనేది మంచిది సో ఈ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఏజ్ తర్వాత మగవాళ్ళ ఆడవాళ్ళ అనేది అన్ మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ దీన్ని మనం ఏం చేయలేం అట్లాగే మాడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీనిలో ముఖ్య ముఖ్యమైనది మొట్టమొదటిగా మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది హై బ్లడ్ ప్రెషర్ సో ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది చాలామందికి ఇది అసలు అసలు వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉందనేది కూడా తెలియదు సో ఈ వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ అనేది మనం కట్ ఆఫ్గా చెప్తామండి ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ హైపర్ టెన్షన్ రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో గైడ్ లైన్స్ రిలీజ్ చేశారు సో ఎవరికైనా సరే ఒక రెండు మూడు సార్లు మనము చెక్ చేసిన తర్వాత వన్ ఫార్టీ బై నైంటీ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని మనం బ్లడ్ ప్రెషర్ అని ట్రీట్ చేసి దాన్ని నిర్ధారణ చేసి దానికి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలండి సో ఈ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ కనుక మనం సరిగా ట్రీట్ చేయకపోతే దీనివల్ల హార్ట్ ప్రాబ్లమ్సే కాకుండా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు బ్రెయిన్లో మనకు హార్ట్ స్ట్రోక్ రావచ్చు తర్వాత బ్రెయిన్లో రక్తనాళాలు చిట్లిపోయి బ్లీడింగ్ అవ్వచ్చు తర్వాత రెండవది మనం ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డయాబెటీస్ ఈ డయాబెటీస్ అనేది బేసిక్ నెంబర్స్ చెప్తాను ఫాస్టింగ్ బ్లడ్ షుగర్ మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ టు వన్ ట్వంటీ సిక్స్ దీన్ని మనం బార్డర్ లైన్ అంటాము ఎనీ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ యూజువలీ అబ్నార్మల్ అలాగే తిన్న తర్వాత ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ టూ అవర్స్ తర్వాత మనం బ్లడ్ బ్లడ్ షుగర్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఈ వన్ ఫార్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ అనేది బార్డర్ లైన్ అండి ఎనీ
మనము డయాబెటీస్గా కన్సిడర్ చేయాలి సో ఈ డయాబెటీస్ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేసుకోలేకపోతే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మూడోది కొలెస్ట్రాల్ సో ఈ కొలెస్ట్రాల్లో రెండు రకాల బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటాయి ఒకటి ఎల్డిఎల్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాం సో ఇది మనకు యూజువల్గా హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉండాలి అలాగే ఆల్రెడీ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నవాళ్ళు కానీ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు కానీ వీళ్ళకి డెబ్బై కంటే తక్కువ ఉండాలి వెరీ హై రిస్క్ చాలా ఎక్కువ రిస్క్ ఉండే పేషెంట్స్లో యూజువల్గా మనము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ పెట్టుకుంటే మంచిది అంటాం సో ఇది మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే రెండో రకమైన బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ట్రైగ్లిజరైట్స్ అంటాము ఇది కూడా మనం అట్లీస్ట్ టూ హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ పెట్టుకుంటే మంచిది డాక్టర్ కొంచెం ఏజ్ చిన్న వాళ్ళల్లో కూడా హార్ట్ డిసీజెస్ వస్తూ ఉన్నాయి కారణాలు ఏంటి అంటే వాళ్ళల్లో కూడా ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి ఎస్పెషలీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ మన దేశంలో యంగ్ పేషెంట్స్లో హార్ట్ ప్రాబ్లం రావడం అనేది చాలా కామన్గా జరుగుతూ ఉంది దీనిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అట్లీస్ట్ మేము చూసేది రెగ్యులర్గా చూసేది అయితే స్మోకింగ్ అండి సో ఈ స్మోకింగ్ చేసే వాళ్ళలో వేరే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవీ ఉండకపోవచ్చు దే మే నాట్ హ్యావ్ షుగర్ ఉండకపోవచ్చు బీపీ ఉండకపోవచ్చు కొలెస్ట్రాల్ ఉండకపోవచ్చు బట్ స్మోకింగ్ వలన ఈ యంగ్ పేషెంట్స్ ఈవెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాళ్ళల్లో కూడా మేజర్ హార్ట్ అటాక్లు వచ్చి వాళ్ళ మసిల్స్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయి కొంతమందిలో డెత్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ తర్వాత ఒబీసిటీ అండి ఇది మనం చాలా కామన్గా చూస్తూ ఉంటాము ఈ మన సెడెంటరీ యాక్టివిటీ అప్పుడు కూర్చొని పనిచేయడం వల్ల కూడా వెయిట్ బాగా పెరిగిపోయి మన బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ అని ఒకటి క్యాల్కులేట్ చేస్తాము అది బాగా ఎక్కువైపోయి దీని వలన కూడా మనకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్సే కాదు ఈ డయాబెటీస్ కానీ షుగర్ కానీ కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమైన కారణాలు అండి తర్వాత ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ మీద కూడా చాలా డౌట్స్ ఉంటూ ఉంటాయి చాలామంది చూస్తూ ఉంటారు ఆల్కహాల్ కొంచెం తీసుకుంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనేసి బట్ ఇది ఇంతవరకు అయితే కన్క్లూజివ్గా ఎవరు రికమెండేషన్ అయితే ఇవ్వలేదు సో ప్లస్ ఆల్కహాల్ వలన చాలా నష్టాలు కూడా ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ మనకు లివర్ డ్యామేజ్ చాలా చూస్తూ ఉంటాం ఆల్కహాల్ వలన తీసుకొని ఆల్కహాల్ తీసుకొని లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడము లివర్ క్యాన్సర్ రావడము తర్వాత ఆల్కహాల్ తీసుకొని డా కార్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వడం కూడా చాలా చూస్తూనే ఉంటాము సో ఓవరాల్గా మనము ఆల్కహాల్ని బ్యాలెన్స్ చేసి చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ అ కంప్లీట్లీ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ సో రికమెండేషన్స్ ప్రకారము ఇట్ ఈస్ నెవర్ డ్రింక్ చేయని వాళ్ళు అదే పనిగా నాకు హార్ట్కి చాలా మంచిది అనేసి డ్రింక్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం అనేది అయితే ఇట్ ఈస్ నెవర్ అడ్వైజబుల్ అలాగే డ్రింక్ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఎంతవరకు తగ్గించగలిగితే అంతవరకు మంచిదండి సో దీస్ ఆర్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఎస్పెషలీ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్ అండి అయితే డాక్టర్ ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ఏళ్ల నుండి హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళు చనిపోయారు అంటే హార్ట్ డిసీజెస్తో అది వేరు కానీ సడన్ గా హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చి చనిపోయిన వాళ్ళని చాలా మంది చూస్తూ ఉన్నాం ఏడ్స్ తో సంబంధం లేకుండా ఎందుకని అంటారు సో దీన్నే మనము సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటామండి ఈ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఏంటి అంటే ఒక వన్ అవర్ ముందర మనము ఆ పేష తనని బాగా చూసాము మనత బాటే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మనత బాటే నడుస్తూ ఉన్నారు సో వన్ అవర్లో సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి డెత్ అయిపోవడాన్ని హార్ట్కి సంబంధించిన రీజన్స్ తోటి దీన్ని మనం సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటాం అంటే సపోజ్ వియా మనకు చాలామంది తెలిసే ఉంటారు వాకింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం సార్ పక్కనే మా కొలిక్ పడిపోయాడు ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాము అక్కడ తీసుకెళ్ళగానే ఏదో సిపిఆర్ అవి చేశారు కానీ ప్రాణాలు లేవని చెప్పారు అని ఇలాగా కంప్లీట్లీ హెల్దీ పర్సన్ ఆర్ అట్లీస్ట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండి కంట్రోల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ సిమ్టమ్స్ లేకుండా సడన్గా వన్ అవర్కి సిమ్టమ్స్ వన్ అవర్లో సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి డెత్ అయిపోవడానికి సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అంటామండి సో ఈ సడన్ కార్డియాక్ డెత్ కూడా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ సడన్ కార్డియాక్ హార్ట్ అటాక్స్ సో ఈ సడన్ హార్ట్ హార్ట్ అటాక్స్ తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ అబ్నార్మాలిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వాళ్ళలో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ కొట్టుకోవడం సడన్గా స్లో అయిపోవడం కానీ సడన్గా ఫాస్ట్ అవ్వడం కానీ జరిగితే కూడా సడన్ కార్డియాక్ డెత్ అనేది అవుతూ ఉంటుందండి రైట్ హార్ట్ డిసీజెస్ అనే దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ద్వారా మాత్రమే మనకి ఈ హార్ట్ డిసీజెస్ అనేవి బయటపడుతూ ఉంటాయి డాక్టర్ మరి ఏ అంటే నెలల గ్యాప్ ఇవ్వాలంటారా లేకపోతే ఇయర్ బై ఇయర్ చేయించుకోవాలంటారా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ ఏ రకంగా చేయించుకోవాలి సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సో చాలామంది మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు సార్
అంటే మనం రెగ్యులర్గా నా హార్ట్ ఫంక్షన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది నా హార్ట్ ఫంక్షన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంది అని చెప్తా ఉంటాం సో ఇది హార్ట్ యొక్క ఫంక్షన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని యూజువల్గా మనం నార్మల్ అంటాం అదే సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే తగ్గిపోయి థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంది అంటే దాన్ని మనము హార్ట్ ప సరిగా పంప్ చేయట్లేదు అంటాం అలాగే ఈ టూ డీ ఈకోలో మనము వాల్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ బాగానే ఉందా వాల్స్ ఏమైనా పూడుకుపోయాయా ఈ వాల్స్ ఏమైనా లీక్ అవుతూ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేస్తాం సో ఈసీజీ టూ డీ ఈకోలో మనకు ప్రీవియస్గా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమన్నా ఉందా ఆల్రెడీ హార్ట్ అటాక్ ఏమన్నా వచ్చిందా అనేది మాత్రమే తెలుస్తుంది సో ఈ ఫ్యూచర్లో మనకు ఈ సిగ్నిఫి అంటే మరీ క్రిటికల్గా లేని బ్లాక్స్ ఎలాగ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే దానికి మనం ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ అని చేస్తామండి సింపుల్గా సో ఇది నడవగలిగిన వాళ్ళకి ప్రతి వాళ్ళకి మనం ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ చేస్తాం దీనిలో హార్ట్ మీద చాలా ఒత్తిడి పడుతుంది నార్మల్గా మనము కూర్చున్నప్పుడు హార్ట్ డెబ్బై నుంచి ఎనభై సార్లు కొట్టుకుంటుంది సో దానికి బ్లడ్ సప్లై అంత అవసరం లేదు బట్ మనము స్పీడ్గా వాక్ చేసినప్పుడు హార్ట్ నూట ముప్పై నూట నలభై సార్లు నూట యాభై సార్లు కూడా కొట్టుకుంటుంది సో అలాంటప్పుడు హార్ట్ బ్లడ్ సప్లై కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి సపోజ్ కొంచెం బ్లాక్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఆ బ్లడ్ సప్లై ఇంప్రూవ్ కాక మనకు ఈసీజీలో తేడా వస్తుంది సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఐడియా ఆఫ్ డూయింగ్ ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్ సో నడిపించేటప్పుడు మనము ఈసీజీని మానిటర్ చేసి ఈసీజీలో ఏమన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం ఈసీజీలో ఏం చేంజెస్ లేవు అంటే బ్లాకేజెస్ ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువ అనేసి మనం నిర్ధారిస్తాం అలాగే ఈసీజీలో ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఫర్దర్గా మనము ప్రొసీడ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఫర్దర్గా ఎలా ప్రొసీడ్ అవుతాము యూజువల్గా మనం ఒక యాంజోగ్రామ్ అడ్వైస్ చేస్తాం మరీ యంగ్ పేషెంట్స్ ఉండి డౌట్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటే వాళ్ళకు సిటీ యాంజోగ్రామ్ అని కూడా చేస్తాము సో ఈ యాంజోగ్రామ్లో కనుక బ్లాక్లు ఏమన్నా ఉంటే దాన్ని మనం మళ్ళా ట్రీట్మెంట్కి చూస్తామండి స్టెంట్స్ కానీ బైపాస్ సర్జరీ కానీ అలాగే ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనము ఎలక్ట్రోఫిజియాలజికల్ స్టడీస్ అని ఈపీ స్టడీస్ అని చేస్తాము దానిలో కూడా మనకు ఈ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్లో వస్తున్నాయి కరెంట్ వైర్స్ అన్ని బాగున్నాయా లేదా దీనిలో షార్ట్ సర్క్యూట్ ఏమైనా జరుగుతూ ఉందా ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తాయండి మరో కాల్ ఉన్నారు రాజు మహబూబ్ నగర్ నుండి కాల్ చేశారు రాజు గారు హలో మేడం చెప్పండి సార్ రాజు గారు సార్ నాది ట్వంటీ టూ సార్ ఏజ్ ఓకే టూ ఇయర్స్ కింద ఏవీఆర్ సర్జరీ అయింది సార్ ఓకే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఓకే సార్ ట్యాబ్లెట్లు కంటిన్యూ వాడుతూనే ఉండాలా సార్ అవునండి సో మీకు వాల్వ్ ఏదేసారండి మెటల్ వాల్వ్ వేసారా మెటల్ వాల్వ్ వేసారు సో ఓకే సో బేసిక్గా ఈ మెటల్ వాల్వ్ అనేది మనకు ఫారెన్ బాడీ కదండి సో ఈ ఫారెన్ బాడీ మీద బ్లడ్ టచ్ అవుతే అది క్లాట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుందండి సో ఒకసారి బ్లడ్ వాల్వ్ మీద క్లాట్ అవుతే వాల్వ్ మూమెంట్స్ మనకు తగ్గిపోయి మళ్ళీ ఇమీడియట్గా రిపీట్ ఆపరేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అందుకనే మనం ఏం చేస్తామంటే బ్లడ్ని పల్చగా ఉండేటట్టు ఒక మెడిసిన్ వాడతాం సో ఈ మెడిసిన్ కంపల్సరీగా లైఫ్ లాంగ్ వాడుకోవాలండి ఈ మెడిసిన్ వాడేటప్పుడు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారి ఐఎన్ఆర్ అనే ఒక పరీక్ష చేయించుకోవాలి ఇది మనం రెండున్నర నుంచి మూడు మూడు రెట్లు బ్లడ్ పల్చగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నాకు బాగానే ఉంది కదా ఆపరేషన్ అయిపోయింది అనేసి వాడడం మానేయడం కానీ లేదా ఐఎన్ఆర్ అనే పరీక్ష చెక్ చేయించుకోకుండా ఉండడం అనేది మాత్రం అని చేస్తూ ఉంటారు సో వీళ్ళల్లో ఏమవుతుందంటే ఐఎన్ఆర్ సరిగ్గా లేక వాల్ మూసుకుపోవడము సడన్గా పేషెంట్ హార్ట్ ప్రాబ్లం వలన రావడము లేదా ఐఎన్ఆర్ చాలా ఎక్కువైపోయి రక్తము ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ టూ టు త్రీ టైమ్స్ కాకుండా సెవెన్ టు ఎయిట్ టైమ్స్ టెన్ టైమ్స్ అలాగ డైల్యూట్ అయిపోయి పల్చబడిపోయి బ్లీడింగ్తో రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేసుకోవాలంటే అట్లీస్ట్ మూడు నుంచి ఆరు నెలల మధ్యలో ఒకసారి కంపల్సరీగా ఐఎన్ఆర్ అనే పరీక్ష చేయించుకోవాలి తర్వాత ఈ లైఫ్ లాంగ్ మెడిసిన్స్ అయితే కంపల్సరీగా వాడుకోవాలి సార్ రాజు గారు రైట్ డాక్టర్ ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ ప్రస్తుతం అవైలబుల్ ఉన్నాయి అన్ని రకాల హార్ట్ డిసీజెస్ కి సో నేను ఇదివరకు చెప్పాను కదండి మనకు రక్తనాళాల్లో బ్లాక్లకి మనం యూజువల్గా రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్స్ యూస్ చేస్తాము ఒకటి స్టెంట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం రెండోది బైపాస్ సర్జరీ అనేది యూస్ చేస్తాము సో ఈ స్టెంట్స్లో కూడా చాలా టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయ్యాయి ఇది వరకు మనకు జస్ట్ బేర్ మెటల్ స్టెంట్స్ అనేది వాడుతూ ఉండేవాళ్ళము సో ఈ బేర్ మెటల్ స్టెంట్స్ వాడినప్పుడు మనకు మళ్ళీ రీబ్లాకే ఛాన్స్ అనేది పది నుంచి ఇరవై శాతం ఉండేది సో ఇప్పుడు మనం మందు పూసిన స్టెంట్స్ వాడతా ఉన్నాం డ్రగ్ కోటెడ్ స్టెంట్స్ డ్రగ్ ఎల్యూటింగ్ స్టెంట్స్ అంటాము దీనివల్ల మనకు రీబ్లాకే ఛాన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఐదు పర్సెంట్ కంటే తక్కువ అయిపోయింది
మళ్ళీ డెబ్బై నుంచి ఎనభై సార్లు కొట్టుకునేటట్టు చేస్తామండి అలాగే ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి రెండు వందలు కానీ మూడు వందలు కానీ అట్లాగా హార్ట్ బీటింగ్ చాలా ఫాస్ట్ అయిపోయినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎలక్ట్రో ఫిజియాలజికల్ స్టడీస్ అని ఈపీ స్టడీస్ అని చేసి దాంతో మనం ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఎక్కడి నుంచి అవుతుందో డిటెక్ట్ చేసి ఆ షార్ట్ సర్క్యూట్ని డ్యామేజ్ చేయడా డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంది సో అలాగే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు చాలా కొత్త రకమైన ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చాయి సో సిఆర్టీ అనేసి ఒక కొత్త పేస్ మేకర్ వచ్చిందండి ఇది హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ పేషెంట్స్కి చాలా యూస్ఫుల్ ఇది పేస్ మేకర్ లాంటిదే కానీ ఈ సిఆర్టీ వలన హార్ట్ పంపింగ్ కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి డాక్టర్ ఈ గుండె సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా లైఫ్ స్టైల్ని మనం ఎలా ఉంచుకోవాలంటారు సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఫస్ట్ అందరికీ చాలా కామన్గా వచ్చేది సార్ మేము ఏం తినాలి ఏం తింటే మాకు గుండె జబ్బులు రాకుండా ఉంటాయి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అలాగే చాలామంది ఈ డైట్ బాగుందా ఆ డైట్ బాగుందా కీటో డైట్ అని కానీ ఇంకొక డైట్ అని కానీ సో సో ఇవన్నీ చాలా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి సో ఎవ్రీబడి అందరికీ ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీబడీ నీడ్స్ కొద్దిగా ఫ్యాట్ అయితే కావాలి కొద్దిగా ప్రోటీన్స్ అయితే కావాలి కొద్దిగా కార్బోహైడ్రేట్స్ అయితే కావాలి సో ఎక్స్ట్రీమ్ డైట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్కి మంచిది కాదు లో కార్బ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లో కార్బ్ డైట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఫ్యాట్ హై ఫ్యాట్ డైట్ కీటో డైట్ అని కానీ ఇవి చాలా రోజులు చేస్తే మంచిది కాదండి సో మన బ్యా న్యూట్రిషన్ మన డైట్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఉండాలి సో రికమెండేషన్స్ ప్రకారం ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అడిక్వేట్ ఫ్రూట్స్ అడిక్వేట్ వెజిటబుల్స్ అడిక్వేట్ లెగ్యూమ్స్ బీన్స్ తర్వాత అడిక్వేట్ నట్స్ దెన్ ఫైబర్ ఫైబర్ కూడా రెగ్యులర్గా ఉండాలి సో ఈ ఆల్కహాల్ అనేది ఇందాక చెప్పాను బాగా తగ్గించేసి వెరీ ఇంపార్టెంట్ తగ్గించేసి తీసుకోవాలి స్టా తీసుకొని వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్టార్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయకూడదు అలాగే ఈ రిఫైన్డ్ షుగర్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి రిఫైన్డ్ షుగర్స్ అంటే మనకు కూల్ డ్రింక్స్లో చాలా దొరుకుతూ ఉంటాయి కోకో కోలా కానీ ఇలాంటివి సో ఇలాంటివి కూడా మనము కూల్ డ్రింక్స్ చాలా చాలా మటుకు తగ్గించేయాలి ఎందుకంటే చాలా హై షుగర్ లెవెల్స్ ఉంటాయి సో అలాగే ఈ హై సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కానీ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అని కానీ ఈ జనరల్గా మార్కెట్లో మనకు పిజ్జాస్ కానీ బర్గర్స్ కానీ దీనిలో ఈ చీజ్ బేస్డ్ ఫుడ్స్లో చాలా ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఉంటాయి సో ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయాలి సో ఇవి డయట్ పరంగా సెకండ్ థింగ్ ఎక్సర్సైజ్ సో ఈ సెడెంటరీ యాక్టివిటీకి అలవాటు పడి చాలా రోగాలు తెచ్చుకుంటా ఉన్నాము సో ఈ ఇది దీన్ని మనం బాగా చాలా మటుకు తగ్గించుకోవాలి సో ఎప్పుడు వీలవుతే అప్పుడు ఎనీథింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ నథింగ్ సో నాకు సార్ అసలు టైమే దొరకట్లేదు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి నేను ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటాను అనేది చాలా తప్పండి మనకు ఎప్పుడు టైం అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ టైం దొరికినా కూడా సింపుల్ వాకింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ బట్ రికమెండేషన్స్ ప్రకారము థర్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ వాకింగ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లీస్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఏ డే అట్లీస్ట్ ఫైవ్ డేస్ వీక్ అంటే వారంలో మినిమం ఫైవ్ డేస్ అట్లీస్ట్ ఒక ముప్పై నిమిషాలు నడవగలిగితే దట్ ఈస్ అడిక్వేట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎనీథింగ్ మోర్ దెన్ దట్ ఈస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ కంఫర్ట్ లెవెల్ అంటే మీ కంఫర్ట్ ప్రకారం సార్ నేను ఐదు కిలోమీటర్లు నడుస్తాను రెండు గంటలు నడుస్తాను మరి అది మంచిది కాదా అంటే నో మీరు ఎంతవరకు ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే అంత మంచిది మీ కంఫర్ట్ లెవెల్స్ ప్రకారం సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ డయట్ అండ్ డయట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ దెన్ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ అనేది కంప్లీట్గా స్టాప్ చేసేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ చాలా మంచి వివరాలు మాకు అందించారు ఇది ఈరోజు లైఫ్ లైన్ చూస్తూనే ఉండండి టీవీ నైన్